ಅದನ್ನು ತೆರೆದು ಕೊಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾವ ಸಿಗ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡಲಿ ಪಾಡಬಹುದು ಸುರುಕ ಮಾತೆ ಎಂದು ಸರಣೆ ಮಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾಡಿ ಅನ್ನೋಡಿ ನಾ ಮತ್ತೆ ಮೈಯ ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಂಡವರ್ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಇಂದ್ರ ಅಕ್ಕಪಗಳು ಅದು ಕಲಿಪು ಅಲ್ಲೇ ಎಂದು ಪಾಡಲು ಅಲೆ ಲೂಯಾ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನಾ ಪಾಡ ಪಾಡೈತೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಸೊನ್ನ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಸೊಲ್ರಾಗ 
நீங்கள் அந்த நாமத்தை இயேசு நாமத்தை என்ன செய்யக்கூடாது எங்கும் போதகம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பயமுறுத்துறாங்க ஆனா பசுத்த ஆவி அவங்க மேல இறங்கினதுனாலே பசுத்த ஆவியானவர் அவங்க மேல இறங்கினதுனாலே அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் போய் அங்க பார்த்தீங்க அந்த வசனத்தை இருபத்தஞ்சாம் வசம் வாசிக்கிறேன் அப்போது ஒருவன் வந்து இதோ நீங்கள் காவலில் வைத்த மனுஷர் தேவாலயத்திலே நின்று ஜனங்களுக்கு போதகம் பண்ணுகிறாள் என்று அவர்களுக்கு அறிவித்தான் அலையா என்ன ஆச்சரியம்னா பேதுரவை என்ன பண்ணிருக்கிற அப்போசுரர்களை ஜெயில கட்டி வச்சிருக்கிறார் ஆனா ஆண்டு என்ன பண்ணாரு சிறைசாலை மிகுந்த பத்திரமாய் பூட்டப்பட்டிருக்கவும் காவற்கார வெளியே கதவுகள் முன் நிற்கவும் கண்டோம் திறந்த பொழுதோ உள்ள ஒருவரையும் காணும் என்று அறிவித்தார்கள் பத்திரமா என்ன சிறைசாலை கூட்டப்பட்டிருக்கிறது ஆனா பரிசுத்தவான்களை ஒரு நாளும் உதவி யாரும் கூட்டவே முடியாது அலையா உங்களை யாராவது கூட்ட நினைச்சாங்கன்னா நீங்க உள்ள இருக்க மாட்டீங்கன்னா அது காலையவே இருக்கும் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க உங்களுக்கு எந்த வியாதிகள் பிசாசு போட்டு பூட்டினாலோ கடன் பிரச்சனை பூட்டினாலோ இல்ல விலவேணம் என்ற ஒரு கூட்டை ஒரு பூட்டினாலோ கத்தருடைய ஆவியான உங்களுக்குள்ள வந்து அதை விடுதலை செய்வான் அலையா கத்தர் நம்மை நேசிக்கிறார் கத்தர் நம்மை நேசிக்கிறார் உங்க ஒருவேளை உங்க கணவரை சாத்தா கட்டி வச்சிருக்கலாம் மதுபானத்தினாலே ஆனா இனிலிருந்து ஆண்டு கட்டாவுக்கு விடுவான் இன்றே ஆண்டவர் அவங்களுக்கு விடுதலை தருகிற நேரம் நீங்கள் விசுவாசித்தால் தெய்வ மகிழ்வியை காண முடியும் ஒரு எங்க வீட்டுக்காரு லைஃப் இனிமேல் மனம் திரும்பவே முடியாது அந்த லெவல் அவர் போயிட்டாரு நீங்க அப்படி சொல்லலாம் என்று அப்போசர்களை கட்டினார்கள் பயமுறுத்தினார்கள் அவர்களை விளைவினப்படுத்தினார்கள் ஆனால் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என் சொல்லாம இருக்கவே மாட்டேன் சொல்ல மாதிரி யாருமே கட்ட முடியாது நீங்கள் இயேசு நாமத்தை சொல்லணும் ஏன்னா இயேசு நாமத்தை யார் சொல்லுகிறார்களோ அவர்களுடைய குடும்பத்தில் சமாதானம் அவருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில சந்தோஷம் அவனுடைய உலக வாழ்க்கையில் நீதி நியாயங்கள் உங்களுக்கு பரிபூர்ணமாக கிடைத்துவிடும் அலையா அந்த ஆண்டு சொன்ன அப்போ ஆண்டவர்களுடைய சமூகத்தில் நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்க இன்னைக்கு ஆண்டோடைய வார்த்தை கேட்க வந்திருக்கிறீங்க அந்த வசனங்களை நீங்கள் விட்டோடு போனார் இன்று நான் மூன்று காரியங்களை கத்தனமோடு பேச போகிறான் அலையா மூன்று காரியம் ஃபஸ்ட்டு முதலாவது நீங்கள் அப்போஸ்டில் ஒன்று எட்டு நீங்கள் இருந்த வசனம் பாருங்க அப்போஸ்டில் ஒன்று எட்டு உங்களிடத்தில் வரும்போது நீங்கள் பலன் அடைந்து எருசலேமிலும் யூதா முழுவதிலும் சமாதியாவிலும் பூமி கடைசி வரைந்தும் எனக்கு எப்படி இருக்கீங்க ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசத்துல நிறைவேற்றுகிறது 
நீங்களா யாரு ஆவிக்குரிய நீங்க தேவ சமந்திரம் உட்கார்ந்து காத்திருக்க வேண்டும் என்ன பண்ணாரு பிதாவின் வாக்கு தத்துவம் நிறைவேற அவங்க பத்து பகல் பத்து இரவு காத்திருந்தாங்க அப்ப பசுத்தாவியத்துல வரும்போது அவர் என்னென்ன செய்யணும் அவர் தான் சொல்லுவார் உங்க ஆவினால நீங்க என்ன செய்ய முடியும் உங்க ஆவினால நீங்க என்ன செய்ய சொல்லுங்க உங்க ஆவியினால நீங்க என்ன செய்ய முடியும் நாலு பேர் கிட்ட போய் பேச முடியும் அல்லா கொஞ்ச நேரம் நாலு பேர் அவங்க ஒன்று ஓடுவாங்க ஏன்னா நீ பேசுற பேச்சு அவங்க என்ன பண்ணாரு போதுமா நீ பேசுறது நானே எங்க வீட்டுக்கு போறேன் அப்படின்னு போயிடுவாங்க ஏன் அப்படின்னா உங்க மனசனுடைய ஆவி சிறுவனை கலகப்படுத்திடும் சிலரை வேதனைப்படுத்திடும் சிலர்கள் என்ன செய்யாது பலவந்தப்படுத்தும் இல்லையா சிலவனை கலகப்படுத்தி என்ன பண்ணோம் அந்த அம்மா அது மாதிரி பேசினாங்களே அந்த சகோதரி என்ன பேசினாங்களே அந்த ஐயா என்ன பேசினாங்களே அந்த தம்பி சின்ன தம்பி தான் என்ன வந்து இவ்வளவு மனுஷனே பேசிட்டாங்களே அவங்க அந்த வார்த்தையினாலே கலைக்கு போயிடுறாங்க வார்த்தைகளை <laughs> நீங்க உங்க வார்த்தை நீங்க பேசல பேசுற பார்த்தா அட சொன்னாரு மாசும் ரத்தம் எதை உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை பிதாவாக தேவனை உனக்கு வெளிப்படுத்தினார் அப்போ உங்க மாம்சத்துல வர வார்த்தை உங்க ரத்தத்தினால வர வார்த்தை புரியுதா மாம்சன்றது மாம்சத்துக்குரியங்களே காரியங்களை பேசினர் ரத்தம் என்பது அவங்க குடும்பத்தை குறித்து நிறைய பேசுவோம் ரத்தம் சம்பந்தப்பட்டது எங்க அப்பா வந்து எங்க அப்பா மாதிரி யாருமே கிடையாது ஊர்ல அப்படின்னா டக்குன்னு சொல்றது எங்க வீட்டுக்கார மாதிரி யாரும் இருக்கும் சக்க டக்குன்னு என் பையன் மாதிரி யாரும் அது ரத்தம் மாம்சன்றது ஒரு வீட்டுலாம் கொண்டு வருவாங்க எங்க அக்கா மாதிரி எங்க அக்கா என்ன நேசிக்கிற மாதிரி கூட ஆண்டு நேசிக்கிறாங்க அல்லையா எங்க அண்ணன் நேசிக்கிற மாதிரி ஆண்டு என்ன நேசிக்க முடியாது அவரு அவ்வளவு தங்கமானவர் இருப்பாங்க புரியுதா ஆனா அந்த தங்கமானவர் உண்டாக்கினவர் யாரு ஏசு ஆனா ஏசு விட்டுருவாங்க அல்லையா அப்படின்னா அர்த்தம் உங்களுடைய ரத்தமோ உன்னதத்தின்ாதுக்கு <laughs> அப்ப ஆவியானவரே நமக்கு வருவது எதுக்கு நான் பலப்படுத்துவதற்காக பலத்தினாலும் இருந்தால் நீங்க எதை செய்தாலும் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க எதை பேசினாலும் அந்த விடுதலை அந்த ஆவியானவரை பெற்றுக் கொள்ளனா உங்களுக்கு அடிக்கடிக்க விசனமா இருப்பீங்க கவலையா இருப்பீங்க அப்புறம் மனசுல என்ன பண்ணுவீங்க கலக்கத்தோட இருப்பீங்க சில நேரத்துல வியாதிகளோட இருப்பீங்க நோய்களோட இருப்பீங்க சில நேரத்துல கடன் பாலங்களோட இருப்பீங்க சில நேரத்துல வறுமையா இருப்பீங்க சில நேரத்துல ஆதாரங்களாவோட இருப்பீங்க சில நேரத்துல உடை இல்லாத வாழ்வீங்க சில நேரத்துல படிச்சுட்டு வேலை இல்லாத சுத்தி இருப்பீங்க சில நேரத்துல படிச்சு வேலை செய்யறது சமல இல்லாம இருப்பாங்க சில சமல அது அனுபவிப்பு இல்லாம அந்த சமல அப்படியே வாங்கி வண்டி கண்டு கொடுத்து போயிடும்ப்டி இந்த ஆவியானவர் அணுகிறது உங்களுக்குள்ளவர்கள் 
அதுக்கு வசனம் எந்த வசனம் அது மத்த இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஒன்னு ஐம்பத்தி ரெண்டு வாசிங்க ஆவி விடம் போது ஐம்பத்தி ஒன்று இருபத்தி ஏழு எடுத்துட்டீங்களா ஒருவர் <laughs> மத்தே பாக்கும் போது ஆவி விட்டாங்கன்னு கண்டார் அப்போ என்னாவது <laughs> நம்ம எப்படி பிறந்தோம் புருஷனால பிறந்தனால நமக்கு ஒரு கோபம் இருக்குது எரிச்சல் இருக்குது மற்றவர்கள் போட்டு கொடுக்கணும் என்ன இருக்குது மற்ற அடிகள் குணம் இருக்குது திறற குணம் இருக்குது பொய் பேசுற குணம் இருக்குது வஞ்சிக்கிற எண்ணம் இருக்குது ஏமாத்திர குணம் இருக்குது அப்புறம் ஆள் ஆள் சோன் கூட என்ன பண்ணுது எதை தீங்கி பொய்யா இருக்குது அதுலையா யாருமே நம்பவே முடியல புரியுங்களா ஆவி புரியுங்களே நம்ம பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் கடைக்காருங்க நம்ம மாட்டேன் நம்ம ஒயிலே நோய்க்கு போனா அவனுக்கு <laughs> 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 வந்த <laughs> 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 இல்ல எழுந்திருந்தது அப்புறம் எழுந்திருக்கிறாங்க அவங்களுக்குள்ள என்ன வேணும் 
நம்ம வந்து பசுத்த வளம் மாறிட்டோம் ஆவியம் உள்ள வந்த ஆவியம் யாரு பசுத்தம் உள்ளவர் அவர் ஒருத்தர் யார் கிட்ட வருவாரு பசுத்தம் உள்ளவர் நமக்குள்ள இணைந்திருந்தால நம்ம பசுத்தம் உணவு மாறிட்டோம் இப்ப நீங்க எல்லாம் பசுத்தமான அசுத்தமான இப்ப யாராவது ஒரு மாதிரி அசுத்த மாதிரி கேட்டா என்ன பண்ணும் எனக்குள்ள யாருக்கு பசுத்த ஆவியில் இருக்கிறார் நம்மள யாரு பசுத்த உணவு நீங்க எல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு பார்த்து சொல்லுங்க பக்கத்துல சொல்லுங்க நீ யாரு பசுத்த நான் பசுத்த வாணி பசுத்த சொல்லுங்க சொல்லுங்க பசுத்த உள்ளவருக்கு யாராவது எதிர்த்தால் ஆண்டு போராடும் உங்களுக்கு விரோதமா யாராவது வந்து போராடும் அடித்தாலும் <laughs> உங்க கணவரை நீ நேசிக்கணும் அவன் இவன் பேசக்கூடாது அலையா நிறைய பேர் கணவனை மதிக்கிறது இல்லை நிறைய பேர் கணவனை திட்டுறீங்க அலையா நீ எல்லாம் உதவாதான் சில நேரத்தில் நீ வந்து உன்னை கட்டதுனால நானே நஷ்டம் அடைகிறேன் சீக்கிரம் எப்போ உழுந்துட்டு போகிறேன் அப்படின்னா என்ன பண்ணக்கூடாது கணவரே சொல்லக்கூடாது ஏன்னா உங்களுக்கு இருக்கிற ஆவியான புரியுங்களா உன்னுடைய நாவல் என்ன இருக்குது மரணமும் மனைவி <laughs> <laughs> வைத்தியக்காரி போல நீ பேசுகிறாய் மகளே அப்படின்னு அதன் பேச்சுக்கு அதோடு தான் விட்டு போனாங்க உதவி இல்லை தனிமையா இருந்தார் யோகு ஆனா யோகை கத்த நம்மள புத்தமத்தை பார்த்தாரு நம்பிக்கைக்கு <laughs> 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 நம்பிக்கைதான் <laughs> சொல்ற <laughs> 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 பெற்றுக்கொண்டிருக்கணும் 
ஒரு நல்ல நாட்கள் வரும்போது சபையில வந்து அபிஷேகம் வரும்போது அந்த நேரத்துல நம்மளை காணாது படிக்கணும் சாத்தா உங்களுக்கு <laughs> ஒரு வித்தியாசமான வரும்போதுல <laughs> அவர் இந்தியாங்க <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> 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 சென்னையில <laughs> ஒருவன் <laughs> ஒரு அதிகாரத்தினாலே அவர் சோதிக்கப்படுவதற்கு ஆவியானவராலே வனாந்தரத்துக்கு கொண்டு போகப்பட்டார் 
அவர் இரவு பகல் நாற்பது நாள் உபவாசம் இருந்த பின்பு அவரை பசி உண்டாயிற்று அது இல்லையா அப்ப ஆவியார்கள் இயேசு மேல இறங்கின பிறகு என்ன பண்ணாரு ஓ இரவு நாற்பது நாள் பெய்யின் இருந்தாரா என்ன பண்ணாரு பஸ்ட் உபவாசம் பகல் உபவாசம் பண்ணி ஜாம் பண்றாரு இரவுல கண்டு செவிக்கிறார் உபவாசம் <laughs> வெள்ளிக்கிழமை <laughs> 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 மறுநாள் <laughs> நீ ஒரு மூணு நாள் எங்கெல்லாம் போயிருக்காரு ஒன்பது <laughs> மணி <laughs> பெற்றுக்கொள்ள <laughs> 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 மரணம்ூதர் <laughs> மரணம்ரணம் 
சமாளிச்சு <laughs> சிங்காசனத்தையும் <laughs> ஒருவன் போராட்டம் <laughs> நுழைய <laughs> 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 நடக்கிறவர்கள் <laughs> 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 ஒருவர்கள் <laughs> வருகைக்கும் <laughs> நடந்துகளாம் <laughs> <laughs> ரெண்டு 
ஏதாவது ஒரு மந்திரம் தர ஒவ்வொரு நாடுகள் இருக்கிறது அது அங்கங்க வரும் சொல்லியிருக்கா தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட நிமித்தம் அந்த நாள் தள்ளப்படும் ஆனால் ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருனா ஏழாம் அதிகாரத்துக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஏழு ஒன்னு தான் வாசித்தீங்கன்னா அதெல்லாம் வெகு வேகமா வந்துடும் நாட்கள் ஆண்டு வருகைக்காக நீங்கள் உங்களை ஆயுத்தப்படுத்திக் கொள்ளணும் உங்களோட கூட ஒரு கூட்டத்தை ஆயுத்தப்படுத்தணும் அவங்களுக்காக நீ காவலனார் அது இல்லையா ஐயோ ஐயா வந்து ஜவ ஜவ சொன்னாரு எனக்கு வேலை எனக்கு அது வேலை எட்டு மணி நேரம் செய் வேலை செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க ஆனால் வேலை போக நிமித்த மீதி நேரத்தில் என்ன பண்ணேன் வீட்டில் உட்காந்துன்னு டிவி பார்த்துக்கினே தேவையில்லாத காரியங்களுக்காக தேவையில்லாத கல்யாணம் தேவையில்லாத ப்ரோக்ராம் தேவையில்லாத யாராவது எப்போ கூப்பிட்டாலும் போயிருக்கிறது அப்படி தான் நீங்கள் நாளை வச்சிங்கன்னா ஆண்டு வரையில் உள்ள படைய முடியாது இப்போ ரொம்ப மிகுந்த கவனமாக இருக்கிற நாட்கள் ரொம்ப நீங்கள் என்ன செய்ய நீங்கள் மேலே ஒவ்வொரு அடி எடுத்து வைக்கும் போது கூட உன்னை பசுத்தமாக பார்த்து போகணும் உன் நடையில் பசுத்தம் இருக்குதான் பார்க்கணும் உன் உடையில் பசுத்தமாக இருக்குதா உன் கண்ணில் பசுத்தம் இருக்குதா நீ பேசுகிற நாவில் பசுத்தம் இருக்குதா நீ சொல்லுகிற வாயில் பசுத்தம் இருக்குதா உன்னுடைய கையில் பசுத்தம் இருக்குதா வாங்குறது கொடுப்பதில் ஒருத்தர்கிட்ட வாங்குவீங்க எட்டாம் தேதி தரம் சொல்லுவீங்க எட்டாம் தேதி வரைக்கும் அவன் மரம் போகுது நீங்கள் வீட்டை விட்டு ஓடியிருக்கீங்க நல்லா அப்படி கேட்குற என்ன எட்டாம் தேதி வரைக்கிட்ட இந்த வந்தேன் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நான் திடீர்னு ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டு இருக்கணும் அது ஒரு பயிற்சி வாங்குவதையும் பஸ் சுத்தமாக இருக்கணும் பஸ் சுத்தமாக இருக்கணும் உடுப்பதையும் பஸ் சுத்தமாக இருக்கணும் உன்னெடுத்து எந்த பொருள் கையில் வந்தாலும் எப்படி இருக்கணும் அது நிமித்தம் நீ பஸ் சுத்தமான பொருளாக கவனிக்கணும் தற்கொலை யாரும் ரோட்டில் உங்களை பார்த்து இந்த பையன் கொஞ்சம் வச்சுக்க மாட்டான் வரணுமா அதில் பார்த்தா கஞ்சா இருக்கும் தக்கனை இங்கே வச்சுருக்கு போலீஸ் வரலாம் அது போய் பையன் பார்ப்பாங்க உன்னை தூக்கிட்டு போய் இருபத்தஞ்சு வருஷம் உள்ள போட்டுருவாங்க அல்லையா அது போய் நீ வெளியே வரவே முடியாது என்ன இந்த சூட் கேஸ் வச்சுக்கோ கொஞ்சம் நேரம் அந்த வரேன் பாத்ரூம் போயிட்டு வரணும் நீங்கள் என்ன பண்ணி சூட் கேஸ் நீ வச்சுட்டு போய் ஒன்றை வருஷம் போயினே இருக்கும் அல்லையா திடீர்னு வீட்டுக்கு வந்து ரெண்டு லட்ச ரூபா உங்களுக்கு நான் தரேன் இதை கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுருங்க அந்த வாரம் வாங்கிக்கிறேன்னா அது எல்லாம் கலர் ஓட்டில் இருக்கும் நீ வாங்கி உள்ள வீட்டுக்கு போலீஸ் வீட்டையும் எடுத்து போய் காலங்கள் கடைசி காலம் கொடிய காலம் இந்த காலத்துல உனக்கு மூணே காலம் இருக்கணும் ஒன்று வாட்டிலே ஜபம் இருக்கணும் இரண்டு நீ உன் சபையை விட்டு விலகக்கூடாது என்று ஆண்டவர் இவர் பத்தி இருபத்தஞ்சு சொல்லிட்டார் ஒரு ஒருவர் பத்தி சொல்லிக்கொண்டே மூன்று வாட்டில சத்தியம் இருக்கணும் இந்த வெற்றி தான் நீ என்ன பண்ணோம் வெளிப்படுத்த ஏழாம் அதிகாரத்துக்கு ஆயுத்தம் வாங்கணும் கைவிடப்பட்டுட்டீங்கன்னா அது பிறகு உங்களுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு உங்களுக்கு சுவிசஸ் அறிவிப்பதுக்கோ உங்களுக்கு ஜபம் பண்ணுவதற்கோ உங்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்கோ யாரும் மாட்டாங்க மாஸ்டர் மாட்டாங்க அவர் பஸ்ஸு காலையில் மட்டும் பயிரும் கையில் இருக்காங்க ஏன்னா ஒவ்வொருத்தர் காலம் ஆரம்பம் ஆயிடும் புரியுங்களா அப்போ உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆவியானவர் உங்க மேலே எழுதி வரணும்னா எடுப்பதில் ஆவி வரணும்னா நீங்கள் என்ன செய்யணும் எடுப்பதில் ஆவி வெளியே வர மாட்டார் அன்னைக்கு வெளியே வந்தார் இஸ்ரோ தேசத்தில் சபைக்கு வெளியே வந்தா நீங்க சபைக்கு உள்ள வருவோம் நீங்க தான் சபை நீங்க ஜோம் பண்ணா உங்களுக்குள்ள அவை என்ன விடுவார் தக்கன உள்ள நிரப்பிடுவோம் புரியுங்களா அவை நிரப்பிட்டாருன்னா உங்களோட வாழ்க்கை ஜீவித்தில் எது இருக்குதோ இல்லையோ ஆனால் அவன் உன்னை உன்னை போஷிப்பாரு உன்னை தாங்குவாரு உன்னை தப்பி வைப்பாரு உனக்கு உதவி செய்வாரு உன் குடும்பத்தை பாதுகாப்பாரு நீ போகிறதெல்லாம் அவையன் வருவாரு உனக்கு நல்ல ஆலோசனை கொடுப்பாரு உன்னை ஆண்டவர் நடத்தினே செவையான பாதி அல்லா உனக்கு நல்ல காலங்கள் உருவாக்கி தருவாரு ஆண்டோட வரைகளே நீ போயிட்டுனா மறுபடியும் ஆயிரம் சாட்சி மறுபடியும் பூமிக்கு அணி வருவார் ஒவ்வொருத்தர் காலம் மகாமந்திரம் முடிந்த பிறகு இந்த பூமியில் என்ன உண்டாகும் அருமைகள் இந்த ஒன்று உண்டாகி அதில் ஏசு பிரச வந்து நித்திய ராஜாவாக ராஜா தேவா ஜெயிப்பார் அவர்களோடு கூட வெள்ளை குதிரையின் மேலே ஏசு வரும்போது கூடவே பசுத்து வாழ்ந்து வாழ்க்கையில உங்க ஜப நேரத்தையோ சபை விட்டு விடுதலையோ இல்லை வேற எந்த ஒரு காலத்தை எந்த இருக்கிறோம் வெளிப்படுத்த ஆறு நிறைய முடிய போகுது அதுக்கு பிறகு இன்னொரு தூதம் வர போறாங்க அவர் என்ன சொல்ல போறா நீங்க அப்புறம் போய் படிச்சு வீட்டில் போய் படிங்க எத்தனை தூதர் வராங்க என்னென்ன பண்றாங்கன்னு போட்டுருக்குது ஏதோ கூட கண்ணு முட்டா வானெல்லாம் மூடிச்சு நான் சொல்லுவோம் இல்ல 